Hello, ako po ulit si Kuya Louie. Ngayon po ay magbabaklas po tayo ng aktual na hard disk drive. Dalawa pong ito ay, isa pong ito ay PATA hard disk drive. Ang ikalawa po ay SATA hard disk drive. Okay. So, tingnan natin yung loob. Tinanggal ko na po yung mga screw nila. Ito po yung screw. Ito po ba? Ayan. Kung papansin nyo po, hindi po siya positive, hindi po siya negative. Ang tawag po sa screw nito ay Torx screw. Para mabuksan po natin o matanggal natin ang screw na ito, kailangan po natin gumamit ng Torx screw driver. So ito yung basic na tools na pinag-aaralan po sa grade 8 kapag nagtuturo po kami ng CSS or Computer service, uh, Servicing System. Sa mga hard disk drive na to, usually meron po silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na screwdriver. Yung iba po, walo. Pero ito pong dalawa ay 7 na screwdriver. Okay? Meron po dyang nakatago eh, na isa. Tulad po nito nakatago yung isa na screw. Hahanapin nyo po yun. So ito rin ay 7 screws. Tinanggal ko na po. Para mabuksan natin siya, kailangan nating gumamit ng flat screwdriver. Ito yung loob. Ayan. Ayan natin yung loob mo yung isa. Ayan. Okay. So tulad nung pinag-aralan natin dati, ang mga pata po ay lumang hard disk drive. Ang SATA po ay mas bago kaysa sa pata na hard disk drive. Pero papansin ninyo, halos pareho lang po yung mechanical po nila sa loob. Ba, meron po siyang platter, meron pong spindle, ito po yung spindle, nagpapaikot sa platter, meron po itong arm actuator, meron po itong uh, actuator, dalawang magnet po yan. Yung tapos, ito po yung main board ng pata. Okay. Dito naman po, pareho rin. May platter, may spindle, nagpapaikot. Meron pong actuator arm. Actuator. At meron po siyang main board ng hard disk drive. So, tingnan natin, yung capacity po netong hard disk drive na ito, napin natin, yun o, oh, 40 gigabytes ang kayang i-store ng hard disk drive na to Yan, ito. Ito naman, ang kaya niyang i-store na storage capacity, ay yun 200 gigabyte na storage capacity mas malaki po siya di hama kaysa dun sa nauna bakit kaya paano kaya nagagawa nila na mas malaki yung storage capacity po ng hard disk drive na to kaysa dito meron isa sa mga technique na ginagawa po ng mga nagmamanufacture ng hard disk drive ay ito Dalawa po yung platter. Pansin nyo po dun sa ibabaw at saka dito po. You know, sa baba. Dalawa po yung platter. Tapos papansin nyo po. Labas ko po itong. Yan. Dalawa rin po yung set no. Read and write. Nandun sa baba. Yan. Kaya yun po yung technique. Para po madagdagan yung storage capacity po ng ating hard disk drive. Another technique, dito po sa platter na to, pwede pong mag-save ang hard disk drive dito, pati po dito sa ilalim. Yan. Kaya po, tumataas yung storage capacity ng ating hard disk drive. Okay, next po. Ito po yung ginagamit sa mga 
desktop na computer. Pakita ko naman po sa inyo yung itsura ng hard disk drive sa loob po nung ating laptop. Ito po yung itsura. Papansin nyo po, ito po ay hard disk drive na SATA. Ayan. Kasi halos, hindi pala halos. Kapareho po siya nung connector. Pareho, no? Ang pinagkaiba po, mas maliit po ito. Itong hard disk drive na ito. Okay. Tapos, kung makakita kayo ng hard disk drive na ito, yung may pabilog na ito, ito po ay isang uri din po ng hard disk drive na mayroong platter sa loob. Pakita ko po. Ayan. Ito yung platter. Ito po yung spindle. Ito po yung actuator. Nandun po sa dulo yung uh, read and write ito po yung actuator arm tapos ito po yung main board ng hard disk drive so umiikot din po yan ano, para makapag read at makapag save ng data pero ang kapansin pansin po dito sa ganitong kaliit na hard disk drive ng laptop ito po malaki ito ha nakalagay dito ay 200 gigabytes tama? 200 gigabytes yung storage capacity nito ito namang laptop, binak ano ko to eh. Talagang sinira ko na eh kasi hindi ko mabuksan. Pansin niyo yung storage capacity niya. Storage capacity niya po ay 250 gigabytes. So mas malaki pa yung storage capacity nito kaysa dito. Galing ano? Mas malaki to. Dalawa pa yung platter na nasa loob pero mas mataas pang storage capacity po nito. Ganun yung pagkakagawa ng mga engineers hard disk drive. Siniksik nila yung mga sector, pinaliit nila lalo yung mga tracks tsaka sector nito para magkasya yung 250 gigabyte na storage capacity. Pero ano no, halos walang pinagkain ba sila nung tatlo? Platter, platter, platter. Spindle, spindle, spindle. Okay. Ito po ang itsura ng ating mga hard disk drive. Dahil ito po ay mga moving part, madali pong masira either platter, either itong actuator arm, or yung mismong spindle. So yung tatlong yan ang madalas sa nasira sa hard disk drive. Pero, ang mga hard disk drive ngayon na SATA ay pwede silang tumagal ng hanggang 10 to 15 years. Ganun katagal. Ayun doon sa nabasa ko po doon sa internet. Minsan nga mas matagal pa eh. Kasi matitibay talaga yung pagkakagawa sa mga hard disk drive na ito. No? Mahusay talaga yung pagkaka-engineer o pagkakagawa po ng mga ito. Now, ikabit ko muna itong mga cover nila. May gagawin po tayo. Unahin natin yung pata na hard disk drive. Luma na po ang mga pata na ito na hard disk drive. At syempre, bagay po yan o nagagamit po yan sa lumang mga motherboard. Okay? So para may kabit po yan sa motherboard, kailangan po natin ito. Ang tawag po dito ay IDE cable or pata cable. Yan. Itong kulay blue pong na ito, kukonek po natin dito sa kulay blue na itong connector na to. So, hindi kayo magkakamali ng paglagay kasi yung bungi na ito, meron po na ito. Yan. Palatandaan po yan. Ito po. Yan. Okay, tapos po, eto yung dulo na ito, halimbawa, isa lang yung hard disk drive po ninyo, dapat ilagay nyo po dun sa taas. Okay. Tapos po, mapapansin nyo po yung part na yan. Yan. 
Meron po dapat yan jumper cap na tinatawag ito po. Dapat mag, may mag-short po dyan. Tingnan natin kung paano natin pag-short ng tama. Dito po, sa hard disk drive na yan, meron tayong tinatawag na CS, Slave, tsaka Master. Ang Master po, yan po ay dapat setting kapag nandito po sa hard disk drive yung operating system. Ang Slave po, Kapag dalawa po yung hard disk drive po na ginagamit ninyo. Yung pangalawang hard disk drive na wala pong operating system, dapat nakaset po, nakalagay po sa kanya ay slave. Okay. Pero kung gumagamit kayo ng pata cable na dalawang ganito, yan, dalawa, dapat po ang jumper cap po ay nasa CS. Ang ibig sabihin po ng CS ay cable selection. Ibig sabihin, automatic po na magsiselect. Ibig sabihin, kung sino po yung nasa taas, siya po yung master. Kuha ko ng isa pang hard disk drive. Bawa, ito yung kalawang hard disk drive. Yan. So, dapat po, pareho po silang nakalagay sa cable select or CS. Automatic na po yun, na kung sino po yung nasa taas, siya po yung master. Kung sino po yung nasa oba, siya po yung slave. Pag luma po yung mga computer na ginagamit po ninyo, dapat po ay ang master na hard disk drive nandun yung operating system. Tapos, nandun po yung mga data or files ninyo sa uh, slaves. Para meron kayong ano, backup copies. Okay? So, ito ay luma na paraan, ano? Okay, doon naman tayo sa bago. Actually, hindi na bago eh. Paluma na rin. Kalimutan ko. <laughs> okay. So, pag nakakabit na po yan, yung mga yan, hindi po gagana ang hard disk drive nang wala pong, syempre, yung power. Ito po yung power supply natin. Tapos, ito po yung natawag nating molex. Kakabit po natin yan dito. Yan. So, pag may molex na po yung dalawang hard disk drive, gagana na po ang mga uh, hard disk drive ninyo at magkakaroon na po siya ng data. O makakapagbato na siya ng data sa RAM at sa CPU. Okay. Gulo, no? Dito naman tayo sa SATA na hard disk drive. Siyempre, dapat ang hard disk drive ni SATA nasa bago-bago po na motherboard. Ito ang IDE port. Papansin nyo po, dito po sa motherboard na to, wala na po siyang IDE port. Kasi, puro na lang po siya SATA connector. Mga SATA port po yan, hindi connector. SATA port po na mimix up ko po yung dalawang yan. Sorry po. So again, ito po yung SATA port. Wala na po siya dito na tinatawag po natin na IDE port. Katulad po nito. Kasi luma nga naman po itong hard disk drive nito. Ah, paano po yan kinoconnect? So, ang tawag po dito ay SATA cable. Connect po natin dito sa zero. Tapos yung dulo po, i-coconnect natin dito sa kabila. So, yung data o laman na itong hard disk drive na to, travel po papunta dito sa motherboard po. Para iproseso ni RAM, tsaka ni, o oh, ipapasa kay RAM, tapos iproseso ni CPU. Okay. Papansin nyo, malaking pagkakaiba ng dalawa, no? So, ito yung uh, hard disk drive. Dito magta-travel yung data. So, ito manipis lang. Ito, kapal, no? Or malapad yung cable niya. Now, para magka-power po si SATA, hard disk drive, syempre, kailangan po ng power supply. Dito sa power supply na ito, hindi po molex ang gagamitin, kundi ito po. Ayan, ito po ay SATA power cable. Para siyempre, magkaroon ng voltahe yung ating hard disk drive. Okay. 
So, kung meron na pong SATA cable at SATA power cable, so, makakapag-transfer na po ng data mula sa hard drive, papunta sa motherboard, sa RAM, papunta sa CPU. Okay? So, yan po yung uh, pagkakakonect po nito. Anyway, sa assemble-disassemble po, ipapakita ko naman po yung mas tama na pagkakonect. Sira na rin naman po itong mga ito para makita nyo po no, paano sila ikakonect. Okay. Baka may tanong nyo po, baka saan po pwede ilagay po ito? Baka magkamali po ako dito na ilagay SATA 1 o SATA 3. Wala naman pong problema po doon. Kasi wala naman pong jumper setting po ito. Okay? So kahit ilagay nyo po sila sa kahit alin po dito ng SATA port. Pero syempre, ang pinakatama po, pinaka uh, appropriate o tamang gawin, ilagay natin lagi sa, alamawa sa 1 or sa 0. Okay? SATA 0 Kasi natin nila So again Ito po yung ating hard disk drive Na PATA Parallel Advanced Technology Attachment Ito naman po ay SATA Hard disk drive Serial Advanced Technology Attachment at saka ito po ay SATA rin po na hard disk drive pero ito po ay ginagamit sa laptop okay so mga, sa mga susunod na video po na gagawin ko um, gagawin ko pong itong hard disk drive na katulad doon sa napapanood ko sa YouTube na hasaan ginawa nilang hasaan yung hard disk drive susubukan ko po yung gawin. Pero, sa next video na gagawin ko po, ito naman po ay may kinalaman sa SSD or Solid State Drive. So, salamat po sa panunood. So, sana meron po kayong nakuha na kaalaman sa aking video. Pasensya na kayo, magulo po kung mag uh, demonstrate ano po. Pero, please, don't forget to subscribe. Thank you po.